நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் மிகவும் அறிவான உயிரினங்கள் அப்படின்னா மனிதர்கள் தான் நம்ம அறிவால் சிறந்தவங்களாம் உடனே மாறிடலை இந்த பரிணாம வளர்ச்சியோட தொடக்கம் இருபது மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆப்ரிக்காவிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இருபது மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆப்ரிக்காவில் பழங்களில் உணக்கூடிய ஒரு வகையான உயிரினத்திலேருந்து தொடங்குச்சு அந்த உயிரினத்தோட பேர் ப்ரொகான்சல்ஸ் இவர்கள் மரத்து மேலே பழங்கள் மற்றும் இலைகளை சாப்பிட்டு உயிர் வந்த ஒரு உயிரினங்கள் இந்த உயிரினத்தோட சைஸ் அப்படின்னா ஸ்பீஷஸ் தேர்த்த மாதிரி இதோட சைஸ் மாறுபடும் இதோட சைஸ் மேக்சிமமாக இப்போ இருக்கக்கூடிய குறிகளாக்கள் என்ன சைஸில் இருந்திருக்குமோ அந்த சைஸில் இருந்திருக்கும் இந்த வகையான உயிரினங்களுக்கு முன்னங்களுக்கும் பின்னங்களுக்கும் ஒரே அளவு தான் இருந்துச்சு இந்த உயிரினங்கள் நடக்கும் போது குறிகளாக்கள் மாதிரி விரல்களை மூடி கைகளை தலையில் ஊனி நடக்காமல் விரல்களை திறந்து உள்ளங்கைகளை தலையில் ஊனி நடந்திருக்கும் ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்காவிலேருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ப்ரொகான்சஸோட புதைப்படிவங்கள் எடு இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஸ்கல்லை ரிசர்ச் பண்ணதில் இந்த உயிரினங்களுக்கு மூளை ரொம்ப சின்னதாகவும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட மசில்ஸ் குறைப்பருக்கள் எல்லாமே சின்னதாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இது ஒரு சாதுவான உயிரினமாக இருந்திருக்கும் பத்து மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி டெம்பரேச்சரில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தால் ஆப்ரிக்காவில் இருந்த காடுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்க ஆரம்பிச்சுது ஸோ இந்த உயிரினத்தால் தலையில் இறங்கி நடக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துச்சு இந்த உயிரினம் பின்னங்கள்குள்ளே யூஸ் பண்ணி நடக்க பழகிச்சு இந்த உயிரினத்தை நம்ம ஆர்டிபிஜிகஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆர்டிபிஜிகஸோட ஸ்கெலிட்டனை வச்சு பார்க்கும்போது இவைகளால் ரெண்டு கால்களை யூஸ் பண்ணி நடக்க முடிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இப்போ இருக்க மனிதன் எப்படி ரெண்டு காலை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக நடக்கிறோனோ அப்போ அதுங்களால் அது மாதிரி நடக்க முடிஞ்சிருக்காது இந்த ஆர்டிபிஜிகஸோட கைகள் பாதி மனித கைகள் மாதிரியும் பாதி குரங்களோட கைகள் மாதிரியும் இருந்திருக்கும் இந்த ஆர்டிபிஜிகஸ் மரங்களில் தான் பெரும்பாலும் வாழ்க்கையை நடத்தியிருக்கும் இந்த ஆர்டிபிஜிகஸ் தான் குரங்குகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு உயிரினம் இந்த ஆர்டிபிஜிகஸோட ஸ்கெலிட்டனை வச்சு பார்க்கும்போது குரங்கோட உடலில் மனிதனோட குணாதிசயங்கள் கொண்ட ஒரு உயிரினமாக வாழ்ந்திருக்கும் அப்போ காலங்கள் சில சில ஆப்ரிக்காவில் இருந்த கொஞ்சம் காடுகளையுமே அழிஞ்சு சமவெளியாக மாறிடுச்சு நாலு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆப்ரிக்காவோட வெட்ட வெளியில் ஒரு புது உயிரினம் இருந்துச்சு அந்த உயிரினத்தோட பேர் கிராசில் ஆஸ்திரோபிஜிகஸ் இவர்கள் அங்கே இருக்க சூழ்நிலைக்கு மாதிரி தன்னை மாற்றி அமைச்சிக்கிச்சு அதுவும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட மனிதர்கள் மாதிரியே இந்த உயிரின தலைவர் ரெண்டு கால்கள் நடக்க முடிஞ்சது இந்த உயிரினங்கள் கிடைக்கக்கூடியதை சாப்பிட்டு ரொம்ப தூரம் நடந்து போகக்கூடிய திறன் பெற்றிருந்தது இது தனக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனையை கம்மி பண்ணுறதுக்காக கூட்டமாக வாழ்ந்துச்சுங்க இந்த உயிரினத்தோட ஸ்கல் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட குரங்கோட ஸ்கல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் மனிதர்களுக்கு இருக்க மாதிரி ஃபோர் எயிட் அந்த காலகட்டத்தில் தான் டெவலப் ஆகி வந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு சின்ன குறைப்பொருக்களும் பெரிய மூலையும் இருந்துச்சு மூணு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆஸ்ட்ரோஃபிஜிகஸ் ஆஃப்ரன்சிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீஷஸ் எவால்வ் ஆகுது இந்த ஸ்பீஷஸ் தான் எவால்வ் ஆன முதல் மனித இனம் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி அந்த ஆஸ்ட்ரோஃபிஜிகஸோட பிரெயின் சைஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டா எழுநூறு கிராமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம மனித இனத்தோட முன்னோர்கள் அப்படின்னா ஹோமோ ஹேபிள்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இனத்தை தான் சொல்கிறோம் இந்த இனத்தை நம்ம ஏன் ஹோமோ ஹேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இவங்க தான் முதல் முதல் கற்கரைகளை யூஸ் பண்ணாங்க மீட்டை கட் பண்ணுறதுக்கு மரங்களை வெட்டுறதுக்கு ப்ரிடேட்டர்ஸ் வந்து நாங்கள் பாதுகாத்துக்க இந்த மர கற்கரைகளை யூஸ் பண்ணாங்க ஆப்ரிக்காவோட சூழல் இவங்கள முன்னோக்கி நகர வச்சுது ஹோம் ஆபிள்ஸோட ஸ்கல்ல பார்த்துக்கிட்டா கிட்டத்தட்ட ஆஸ்ட்ரோபிஜிகஸோட ஸ்கல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் மூளையோட அளவு ஆறுநூறுலேருந்து எட்நூறு கிராம் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கல்லோட முக அமைப்பு கொஞ்சம் சின்னதாகவும் இருந்துச்சு ஒன்று புள்ளி ஐந்து பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி புதுசாக ஒரு ஸ்பீஷியஸ் எவால்வ் ஆகுது அந்த ஸ்பீஷஸ் தான் ஹோமார்கேஸ்டஸ் ஆப்ரிக்காவில் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஸ்பீஷஸ் தான் ரொம்ப டேஞ்சரான ஸ்பீஷியஸ் தான் இருந்திருக்கும் கற்கரைகளை யூஸ் பண்ணி வேட்டையாடி உயிர் வாழ்ந்தது இந்த ஸ்பீஷியஸ் தான் ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட யானையோட புதிய மனிமங்களில் வேட்டையாடின தடங்கள் நிறையவே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த காலகட்டத்தில் நான் மனிதன் முதன்மை நெருப்பியும் கண்டுபிடிக்கிறான் இந்த ஸ்பீஷிஸோட ஸ்கெலிட்டன் ரிசர்ச் பண்ணதில் இதோட ஸ்கல் பார்க்க கிட்டத்தட்ட குரங்கோட ஸ்கல் மாதிரி இல்லை ஆனால் தாடை எலும்புகள் மட்டும் பெருசாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இருக்க மனிதர்களை விட ரெண்டு மடங்கு மூளை சின்னதாகவும் இருந்திருக்கு ஆனால் இப்போ இருக்க மனிதன் என்ன ஹைட்டில் இருப்பானோ அதே ஹைட்டில் அந்த ஸ்பீஷஸ் இருந்திருக்கு இந்த ஸ்பீஷஸ் தான் அந்த காலகட்டத்தில் ஆப்ரிக்கா முழுவதும் பரவலாக காணப்பட்டது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த உயிரினம் உலகம் ஃபுல்லாக பரவ ஆரம்பிச்சுது அப்படி உலகம் ஃபுல்லாக பரவ ஆரம்பிக்கும் போது மற்ற உயிரினங்கள்ட்ட இருந்து இந்த உயிரினங்களுக்கு நிறைய ஆபத்து வந்தது ஃபாசில்ஸ்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட மனிதர்களுடைய எலும்புகளில் கரண்டியோட பல தடங்கள் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஹோமோ ஐடல் பர்ஜெனிசிஸ் இந்த உயிரினம் தான் நம்ம ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக